হ্যালো স্টুডেন্টসল এটা নতুন ভিডিও পুনের তোমাদের স্বাগত জানাইছো আজ মানে তোমাদের লো আসো বিজ্ঞানের পুনের নম্বর লেসন আমার পরিবেশ এই লেসনটোরপরা কিছু ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেট্রিক পরীক্ষাত এই চেপ্টারটোর এই যে লেসন সেই লেসনটোরপরা আহ চাই নম্বরিয়া কুয়েশন চাই নম্বর টোটেল চাই নম্বর আহ সো চাই নম্বরিয়া যুক্ত কুয়েশন সেই আহে এটাই কুয়েশন আহে চারি মার্কর বা দুই নম্বরিয়া দুটা কুয়েশন তো টোটেল চারি মার্ক আহ সো দুই নম্বরিয়া দুটা কুয়েশন আহে নহলে এক নম্বরিয়া এটাই কুয়েশন আহে ঠিক আছে তো বেসিকালি এই ভিডিওটা মানে তোমাদের দুই নম্বরিয়া আর চাই নম্বরিয়া কুয়েশনখান বিষয়ে কম ঠিক আছে তো বলা ভিডিওটো আরম্ভ করো প্রথম কুয়েশন হয়েছে কিছু পদার্থ জীব নির্মিকরণ আর আন কিছু জীব অনির্মিকরণ কিয় হয় নির্মিকরণ আর অনির্মিকরণ মানে কি সেই জানি লোক পোন প্রথমে নির্মিকরণ মানে যা বস্তু যা পদার্থ আমি যদি পেলাই দিও সেইবিল পচি পিনে মাতির মিহলি হয়ে যাব বা যা পদার্থ আমি পেলাই পেলাই দিলে মাতির মিহলি নাই বা যা মাতিত বিয়োজক থাকে সেইবিল সেই পচাব নয় সেইবিল পদার্থ কি কোয়া হয় অনির্মিকরণ এক্সাম্পল হিসাবে নির্মিকরণ হয়েছে কলর বাকলি আর অনির্মিকরণ মানে কি যা প্লাস্টিক আমি ব্যবহার করো পলিথিন প্লাস্টিক সেইবিল অনির্মিকরণ বলে কোয়া হয় সো আনসারটো তেনকাই লিখা আছে যে কিছু পদার্থ জৈবিক প্রক্রিয়ার সরল পর্যায়ে পরিবর্তন হয় সেইভাবে এইবর জীব নির্মিকরণ পদার্থ বলে মানে জৈবিক প্রক্রিয়ার মানে জীবর যোগেদি যা পদার্থ আমি সরল পর্যায়ে মানে যা আমি সরল পর্যায়ে মানে কি যে যা আমি মানে নাইকিয়া করে দিব বা সরু করে দিব যে কলর বাকলি এটা যদি জৈবিক প্রক্রিয়ার মানে কি জীবর যোগেদি জীব যো জীব যদি কলর বাকলি এটা খাই দিয়ে কি হয়ে যাব এই সরল পর্যায়ে হয়ে যাব বা সেই বস্তু নাইকিয়া হয়ে যাব তো সেইটো কি কোয়া হয় জৈবিক প্রক্রিয়ার সরল পর্যায়ে নিয়া আর এইটো কি কোয়া হয় নির্মিকরণ পদার্থ ঠিক আছে তো সেইবর নির্মিকরণ পদার্থ বলে কোয়া হয় অনির্মিকরণ মানে যা জৈবিক প্রক্রিয়ার সরল পর্যায়ে সলনি নহয় সেইবিল কি কোয়া হয় জীব অনির্মিকরণ মানে প্লাস্টিক পলিথিন এইবিল যদি জীব খাই দিয়ে কি হব তেওঁলোকে সেইটো পচাব নয় তার ফলত কি হব যে সেই জীবটো মৃত্যু হব পে ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশনটো লো আছো জীব নির্মিকরণ পদার্থ এই পরিবেশত প্রভাব পেলাবপরা যো দুটা সম্ভাবনার বিষয়ে লিখা আনসারটো হয়েছে জীব নির্মিকরণ পদার্থব পচনের ফলত এইবরপর মাখি আদিয়ে বেমারর বীজাণু কহিয়াই আর খাদ্যবস্তু যোগেদি মানুষের শরীর বিয়পায় এই পদার্থব পচনের ফলত বায়ু প্রদূষণ হয় জীব যা নির্মিকরণ পদার্থ সেইবিল কি হয় যেটা পচি যায় পচি যার ফলত যা মাখি বহে সেই পচি যা বস্তুট তো সেই মাখিবিল যেটা মানুষে খাদ্যবস্তু যা মানুষের আছে সেই খাদ্যবস্তু আহি বহি যায় বহি যার ফলত কি হয় তাত কিছু বীজাণু সৃষ্টি হয় বা সেইটোর যোগেদি মানুষের বেমারর সৃষ্টি হয় ঠিক আছে আর যা নির্মিকরণ পদার্থ সেইটো যেটা পচি যায় তারপর পচনের ফলত বায়ু প্রদূষণ হয় ঠিক আছে পচনের ফলত গোন্ধ ওলাই যে সেইটোর যোগেদি বায়ু প্রদূষণ হয় সো নেক্সট কুয়েশন তো লো জীব অনির্মিকরণ অনির্মিকরণ পদার্থ এই পরিবেশ প্রভাব পেলাবপরা যো দুটা সম্ভাবনার বিষয়ে লিখা কিছু জীব অনির্মিকরণ পদার্থ মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলত সুমায় মানুষের স্বাস্থ্যর অবনতি গটায় এই পদার্থবরে মাতির মিহলি হয়ে মাতির উর্বরতা নষ্ট করে মানে অলরেডি কলো যে প্লাস্টিক যে অনির্মিকরণ পদার্থ তো সেইবিল যদি মানুষের মানুষে খাই দিয়ে কিনা কই তেন্তে কি হবো সেইবিল পচিব নয় বা সেইবিল মানে পচাব নয় তো সেইভাবে কি হয়ে যাব সেইটোর যোগেদি বেমারর সৃষ্টি হব আর অলরেডি কলোয়ে যে সেই পদার্থব মাতির মিহলি নহয় নোহার ফলত কি হব সেই মাতির উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে দিয়ে এটা আছো চার নম্বরিয়া কুয়েশন লো ঠিক আছে প্রথম কুয়েশন হয়েছে পৌষ্টিক স্তর কি উদাহরণ হওয়া এটা খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন পৌষ্টিক স্তরের বিষয়ে লিখা সো এই কুয়েশনটো দুহাজার সোতর চনের মেট্রিক পরীক্ষাত আসলে আনসারটো হয়েছে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাণীর মাজত খাদ্যর প্রবাহেই খাদ্য শৃঙ্খল মানে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাণীর মাজত যুক্ত খাদ্যর প্রক্রিয়া ঘটে যে এক্সাম্পল হিসাবে বাঘে হরিণা খায় তো হরিণাই কি খায় ঘাঁ খায় তো তেনকা ধরনে ঘাঁ ঘাঁও হরিণাই খায় আর হরিণাক যুক্ত বাঘে খায় তো তেনকা ধরনের এটা শৃঙ্খল গঠিত হয় আর এইটুক খাদ্য শৃঙ্খল বলে কোয়া হয় ইয়াত খাদ্যর পরিবহন বিভিন্ন স্তরত সংগঠিত হয় এই স্তরবর পঁচিশ স্তর বলে যেন এটা মানে কলো এক্সাম্পল হিসাবে যে ঘাঁহক কোনে খায় হরিণাই হরিণাক কোনে খায় বাঘে খায় তো সেইভাবে যুক্ত ঘাঁ সে হয়েছে প্রথম স্তর আর যুক্ত বাঘ হয়েছে সেইটো হয়েছে উচ্চ স্তর বা তিন নম্বরিয়া স্তর বলে কব পি তো ফার্স্টরটো কি হব ঘাঁ দ্বিতীয়টো হব হরিণা আর তৃতীয়টো হব বাঘ উচ্চ স্তরটো হব বাঘ তো তেনকা ধরনের সেইবিল কি কোয়া হয় পৌষ্টিক স্তর বলে কোয়া হয় সো ইয়াত উদাহরণ দিয়া আছে যে ঘাঁহনি ঘাঁহনি কোনে খায় পোক পরুয়াই খায় 
পোক পড়ুয়া কোনে খাই মাছে খাই আর মাছক কোনে খাই সরাই তো ইয়ার যে খাদ্য শৃঙ্খল এই ঘা হল উৎপাদক উৎপাদক মানে ঘা তো উৎপন্ন করে ঠিক আছে তো গতি ইয়াক প্রথম স্তর রখা হয়েছে ঘা তো প্রথম স্তর হয়েছে দ্বিতীয় হয়েছে মাছ পতঙ্গ ভোজি গতি ইয়া তৃতীয় স্তর রখা হয়েছে আর চরাই হল উচ্চ স্তর মাংস ভোজি গতি ইয়াত চতুর্থ স্তর রখা হয়েছে এটা আসো নেক্সট কুয়েশন তো পরিস্থিতিতন্ত্র বিয়োজকর ভূমিকা কি বিয়োজক মানে সেইবর যাব মাতি থাকে ঠিক আছে তো ইয়াত আনসারটু দিয়ে আছে যে বিয়োজকে অনুজীবর জটিল জৈব পদার্থব আর জীবিত প্লট প্লাজনবর সরল অনুল রূপান্তর করা সহায় করে এই অনুবর মাটির লগত মিহলি হয়ে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে এনেদরে বিয়োজকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সো এক্সাম্পল হিসাবে মানে তোমালে একটা এক্সাম্পল লো ধরে লো গোবর তোমালে গোবর দেখিছ তো গোবরবিল যেটা মাটিত পড়ে থাকে তোমালে সাবা যে গোবরবিল কিছু পোক পোক থাকে ঠিক আছে তো সেইবিল বিয়োজক বলে কোয়া হয় এই বিয়োজকবরে কি করে এটা সময় চাবা সেই গোবর তো নাইকিয়া করে পেলায় বা তাত মাটির সৃষ্টি হয়ে যায় তো সেই বিয়োজকবরে কি করে সেই যে গোবর গোবর তো পচাই পিনে মাটির লগত মিহলাই দিয়ে তার ফলত কি হয় মাটির উর্বরতা শক্তি তো বাড়েহে আর এনেকা ধরনের পরিস্থিতিতন্ত বিয়োজকর ভূমিকা বেশি মানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে বিয়োগবরে এনেক এটা আসো নেক্সট কুয়েশন তো অজন কি আর ই কোন পরিস্থিতিতন্ত্রত কেনদরে প্রভাব পেলায় অজন হল তিনটা অক্সিজেন পরমাণুরে গঠিত গেসি অণু ও থ্রি সূর্যরপর অহা বেঙুনিয়া রশ্মি আর অক্সিজেনের মাজ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে এই গেসর সৃষ্টি হয় পরিস্থিতিতন্ত্র ইয়ার প্রভাব হয়েছে সূর্যরপর অহা অতি বেঙুনিয়া রশ্মিক পৃথিবীত প্রবেশ করার বাধা দিয়ে এই বেঙুনিয়া রশ্মিয়ে মানুষের কর্কট রোগ আর রোগর প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দ্বিতীয়টি হয়েছে অজন স্তরের অবক্ষয়ে গোলকীয় উষ্ণতার ওপর প্রভাব পেলায় সিম্পলকে কবলে গেলে অজন হয়েছে এনেকা ধরনের একটা স্তর যুক্ত হয়েছে তিনটা অক্সিজেন পরমাণুরে গঠিত হয়েছে ঠিক আছে অক্সিজেন ও থ্রি তো অজন ও থ্রি তিনটা অক্সিজেন পরমাণুরে গঠিত হয়েছে আর এই সৃষ্টি হয় সূর্যরপর যুক্ত ইউ ভি লাইট মানে অতি বেঙুনিয়া রশ্মি আর অক্সিজেনের পরমাণু লগ লাগি এই সৃষ্টি হয় এই অজন স্তর তো সৃষ্টি হয় পরিস্থিতিতন্ত্রত কেন অজনে প্রভাব পেলায় তোমালে গম পালাই দুটা ইয়াত পয়েন্ট দিয়ে আছে তো সেইখানে তোমালে লিখিবা এই চার নম্বরের কারণে পরীক্ষাত আইব পে নেক্সট কুয়েশন তো হয়েছে আমি সৃষ্টি করা জীব অনিমীকরণ পদার্থবিল আমার কি কি সমস্যা হব পে সমস্যা সমূহ হয়েছে ইবর মানে এইবর মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে এইবরে মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে কেন যে সেইবিল পচি নে যায় কেউ তো সেইভাবে মাটির লগত মিহলি নোহার ফলত এইবিল মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে এইবর গরু মহে ভক্ষণ করার ফলত মৃত্যু হব পে যদি গরু মহে প্লাস্টিক বা পলিথিন খাই দিয়ে তেন কি হব সেটুকে পচাব নয় যার ফলত বেমার সৃষ্টি হব আর বেমারের ফলত মৃত্যু হব পে নেক্সট পয়েন্ট হয়েছে পরিবেশ প্রদূষিত করে পরিস্থিতিতন্ত্র ভারসাম্য নষ্ট করে সো এইবিল হয়েছে চারিটা পয়েন্ট জীব অনিমীকরণ পদার্থবিল আমার কি কি সমস্যা হব পে এইবিল চারিটা পয়েন্ট ইয়াত দিয়ে আছে তোমালে চাবা এই চারি মার্কর কারণে পরীক্ষাত আহিব পে সো এইখিনি হয়েছে কিছু ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন তোমালে এইখানে চাবা ঠিক আছে আর যা আগর সনত গেছে যে সতেরো আর ওঠর সনত দুটা কুয়েশন আসলে চারি মার্কর তো তোমালে সেইখানে বেশি চাবা সেইবিল অহার বেশি চান্স আছে তো আই হোক তোমালে ভিডিওটি ভাল লাগিলে যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করবলে নপাহিবা সো তো নতুন ভিডিওত আকলক পাম গুড বাই